டுடே நம்ம டிஎன்பிசி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் இன் தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் சபார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வேகன்சிஸ் நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் என்னென்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் இன் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த நேம் ஆஃப் த சர்வீஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் சபார்டினேட் சர்வீஸ் இதில் டோட்டலி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேகன்சிஸ் இருக்கு ஸ்கெயில் ஆஃப் பே வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சிஸ் டோட்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேகன்சி வந்து ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி வைஸ் அவங்க வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் அண்ட் டைம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணக்கூடிய லாஸ்ட் டேட் என்னக்கு அப்படின்னா நவம்பர் லெவன் தான் லாஸ்ட் டேட் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் எப்போ இருந்துன்னா நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் ஒன் ஏஎம்ல இருந்து நவம்பர் எயிட்டீன் லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் பிஎம் வரைக்கும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் ஸோ இதுல வந்து பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேப்பர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர் தான் ஸோ இது என்னைக்கு அப்படின்னா பிப்ரவரி செவன் அந்த பிப்ரவரி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் இந்த எக்ஸாம் எப்போனா நைன் தேர்ட்டில இருந்து டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து இந்த பேப்பர் ஒன்ல ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா ஃபிஷரிஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் நேவிகேஷன் இது வந்து டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுவாலஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இதுல ஏதாச்சும் ஒன்னு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் டூ ஸோ இந்த பேப்பர் டூ வந்து பிப்ரவரி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் பட் இது வந்து ஆஃப்டர்நூன் டூ தேர்ட்டி பிஎம்ல இருந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் ஸோ இதுல வந்து பார்ட்டி ஏ பார்ட் பின் ரெண்டு பேப்பர் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து பார்ட் ஏ நமக்கு தெரியும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இது வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்ட் பில இது வந்து டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரியும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் ஒன் ஸோ இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஃபிஷரிஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் நேவிகேஷன் இல்லாட்டி ஜுவாலஜி ஸோ இதில் ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு ஸோ இதில் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் பார்ட் ஏ பார்ட் பின் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பார்ட் ஏ வந்து நமக்கு தெரியும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இது வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்கு ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு வந்து அவங்க ரேங்கிங்க்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் நம்ம இதில் வந்து குவாலிஃபை ஆகியிருக்கணும் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் எவ்வளோ மார்க்னா சிக்ஸ்டி மார்க் சிக்ஸ்டி மார்க் எடுத்திருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் பில வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம அந்த குரூப் ஃபோர் குரூப் டூவில் இருக்கிற மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்புறம் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல நமக்கு தெரியும் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட்ல நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதுல வந்து டோட்டலி ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்கு ஸோ இதுல ரேங்கிங் எடுக்க போறது வந்து பேப்பர் ஒன்னும் பேப்பர் டூல பார்ட் பி வந்து எடுப்பாங்க ஸோ டோட்டலி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ல எஸ்சி எஸ்சி ஏஎஸ்டி அப்புறம் எம்பிசி அப்புறம் பிசியில ஓபிசி எம் பிசிஎம் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து குவாலிஃபை மார்க் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒன் எயிட்டி தான் வந்து குவாலிஃபை மார்க் நெக்ஸ்ட் வந்து சிலபஸ் பார்க்கலாம் சிலபஸ்ல பேப்பர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபிஷரிஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் நேவிகேஷன் இன்ஜினியரிங்ல டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இதுல வந்து யூனிட் ஒன் ஃபிஷரி பயாலஜி யூனிட் டூ இன்லாண்ட் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் யூனிட் த்ரீ வந்து நாட்டிக்கல் டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபோர் ஃபிஷ் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜி யூனிட் ஃபைவ் வந்து அக்வா கல்ச்சர் யூனிட் சிக்ஸ் ஓஷனோகிராஃபி அண்ட் மெட்டியாலஜி யூனிட் செவன் ஃபிஷிங் கியர் அண்ட் கிராஃப்ட் டெக்னாலஜி யூனிட் எயிட் வந்து ஃபிஷரி எக்கனாமிக்ஸ் யூனிட் நைன் ஃபிஷரிஸ் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் யூனிட் டென் வந்து
நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் லிமிட் ஏஜ் லிமிட்ல எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி பிசி பிசியில வந்து ஓபிசிஎம் பிசிஎம் அப்புறம் வந்து டிஸ்டிடியூட் பீடோ இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஏஜ் லிமிட் வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன முடிச்சிருக்கணும்னா டிப்ளமோ இன் ஃபிஷரிஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் நேவிகேஷன் அவார்டட் பை ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் தமிழ்நாடு அதாவது ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அவார்ட் பண்ற டிப்ளமோ தான் என்ன டிப்ளமோனா ஃபிஷரிஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் நேவிகேஷன் முடிச்சிருக்கணும் இல்லைனா சயின்ஸ் டிகிரி அதாவது ஜுவாலஜியா மெயின் சப்ஜெக்டா வச்சிருக்கக்கூடிய டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்புறம் வந்து இல்லைனா டிகிரி ஆஃப் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் ஸோ வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டிகிரி இருக்கு ஸோ அதை முடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மூணுல ஏதாவது முடிச்சிருந்தா இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே கொடுத்துருந்த டிகிரிஸ் போக வேற நிறைய டிகிரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டிகிரிஸ் முடிச்சவங்களும் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது என்னென்ன டிகிரின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜி பிஎஸ்சி பாட்னி பிஎஸ்சி சாலஜி ஸோ இது வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில வந்து முடிச்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் இயர் இன்டிகிரேட்டட் கோர்ஸ் எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி ஆஃபர்ட் பை அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி அனிமல் சயின்ஸ் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி அப்புறம் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி வித் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இதுவும் வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில ஸோ இதுவும் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி என்வரன்மெண்டல் ஜுவாலஜி அவார்டட் பை பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இதுவும் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் பயோடெக்னாலஜி ஆஃபர்ட் பை ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் ட்ரிச்சி இது வந்து அவார்டட் பை பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு வந்து ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி செமஸ்டர் கோர்ஸ் அவார்டட் பை மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இதுவும் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு வந்து ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி ஸ்பெஷல் ஜுவாலஜி ஸ்பெஷல் இன் பயோடெக்னாலஜி இது வந்து லேடி டோ காலேஜ் அஃபிலியேட்டட் டு மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இதுவும் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி அவார்டட் பை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு வந்து ஈக்குவலண்டா வரும் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி வித் பயோடெக்னாலஜி பை ஏவிவிஎம் ஸ்ரீ புஷ்பம் காலேஜ் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிறது ஸோ இதுவும் வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் லாஸ்ட் வந்து பிஎஸ்சி அட்வான்ஸ் ஜுவாலஜி அண்ட் பயோடெக்னாலஜி கோர்ஸ் அவார்டட் பை விவேகானந்தா காலேஜ் அஃபிலியேட்டட் டு மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது வந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜிக்கு ஈக்குவலண்டா வரும் ஸோ இது முடிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இதை வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் ஷீட் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் நெக்ஸ்ட் வந்து டிப்ளமோ யூஜி டிகிரி பிஜி எம்ஃபில் பிஹெச்டி இதோட கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இதை வந்து அப்லோட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் அன்சி சர்டிஃபிகேட் நம்ம கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதோட ஈக்குவல் அன்சி சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் அப்லோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்டிஎன் சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகபிளா இருந்தா டிஸ்ட்ரிபியூட் பிடோ சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சர்டிஃபிகேட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஐடி கார்டு வித் ஜென்டர் கெசட்டட் காப்பியோ காப்பி ஃபார் நேம் சேஞ்ச் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் கிரிமினல் கேஸ் ஏதாச்சும் பெண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க மேலே தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து கோர்ட் ஆர்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் வந்து வேறு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டென் டே டு டைம் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் வந்து நவம்பர் லெவன் அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ வந்து சிக்ஸ்டீன் நவம்பர்ல இருந்து எயிட்டீன் நவம்பர் வரைக்கும் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப் ரீ அப்லோட் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கவுன்சிலிங்கும் வந்து மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்